Hello friends, welcome to Wisdom Jobs. This is Swati, instructor for English grammar as well as theory part. So what are we going to study today? So before going into the topic regarding which topic are we going to study to today or which topic we are going to cover today, please do subscribe our channel Wisdom Jobs to follow all our updates and all our new videos to notifications. And if you have liked our videos, then please do like our videos and also share our videos. And if you have any doubt regarding not only English, any subject that you have a doubt or you need a doubt to be cleared off, you can just drop a comment in our comment box. So, let's see, today we are going to Wisdom Jobs, what is the channel of Wisdom Jobs, and what is the new topic of the new topic of English. Today we are going to see the new tenses and types of tenses. आपने हमारे पुराने वीडियो में भी देखे होंगे हमने टेंसेस के बारे में बहुत कुछ बोले थे उसके टाइप्स के बारे में बोले थे लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खास वीडियो है क्यों है ये खास वीडियो क्योंकि हमने इस वीडियो में टेंसेस के डिफरेंट टाइप्स को और टेंसेस कैसे यूज करना है और टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस के विथ डेफिनेशन और उसे कहाँ कैसे यूज करना है और एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने आए हुए हैं तो चलिए देखते हैं आज हम टेंसेस और टाइप्स ऑफ टेंसेस में क्या सीखने वाले हैं टेंस तो पहले टेंसेस और टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में सीखने से पहले हमें ये तो पता चलनी चाहिए कि टेंस क्या होती है और उसके कैसे टाइप्स होते हैं उसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं तो व्हाट इज अ टेंस टेंस इज बेसिकली अ वर्ब व्हिच डिनोट्स टाइम यस टेंस इज बेसिकली एक ऐसा डिनोटेशन होता है या ऐसा कोई आ, आ, कोई सिंबल होता है या कोई साइन होता है जो हम वर्ब के वर्ब के यूज से हम वर्ब में उसे यूज किया जाता है जैसे कि ई डी फॉर्म यूज करते हैं ई एस फॉर्म्स यूज करते हैं एस फॉर्म्स यूज करते हैं इंक फॉर्म्स यूज कर, करते हैं जो सिंगल स्टैंड नहीं लेते हैं लेकिन जब वर्ब वर्ब होता है तो वर्ब के ऊपर ये सपोर्टिव स्टैंड लेकर ये टाइम को डिनोट करते हैं तो क्या होते हैं टेंस और टेंस के और भी बहुत ही अच्छे डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे टेंस ऑफ ए सेंटेंस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन द इंसिडेंट मेंशन इन ए स्टेटमेंट टेक्स प्लेस अब देखिए यहाँ पे टेंस अब देखिए यहाँ पे टेंस एक टेंस सेंटेंस में एक ऐसा आइडिया है ऐसा आइडिया है मतलब टेंस का ऐसा यूज होता है एक सेंटेंस में जहाँ वो सेंटेंस में कोई हमको टाइम की आइडिया देती है जैसे कि मैंने कहा था डिनोट्स अ टाइम टेंस बेसिकली इजी डेफिनेशन होता है डिनोट्स टाइम सो बेसिकली टेंस का बहुत ही इजी डेफिनेशन है विच डिनोट्स टाइम और ये हमेशा वर्ब के साथ आते हैं वर्ब को प्लस इंग फॉर्म यूज करते हैं या प्लस ई डी फॉर्म यूज करते हैं ऐसे बहुत ही ऐसे कुछ सफिक्सेस होते हैं जिसे यूज करके टेंस अपना कुछ जैसे कि पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में बट जाते हैं तो यहाँ पे टेंस एक ऐसी चीज होती है ऐसी एक ऐसी वर्ड होती है जो एक जब एक स्टेटमेंट बात करते हैं सोचिए हम हम एक स्टेटमेंट बात कर रहे हैं जैसे कि आई एम वर्किंग मतलब मैं काम कर रही हूँ मेरे स्टेटमेंट में आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं अभी भी काम कर रही हूँ मेरा काम अभी भी जारी है इसे बोलते हैं टेंस मतलब स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट में हुआ है मतलब बहुत ही दिनों पहले हुआ है या बहुत सालों पहले हुआ है या अभी हो रहा है या अभी होने वाला है जो कि फ्यूचर टेंस होता है बेसिकली इट्स अ ग्रामर टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द एक्शन मैंशन इन अ स्टेटमेंट took place in the past, present or going to indicate in the future. जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था जैसे अभी अभी मैंने जो कहा था वो है grammar term. Tense एक grammar term होता है Grammar में बहुत ही basic foundation step होता है tense. हमारी जो English जो हमारी जो English की जो table होती है जो English की subject होती है उसमें हम alphabet से start करके फिर words, letters, मतलब ये सब letters, alphabets, words, sentences, paragraphs और ये paragraph sentences सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए बेसिकली व्हेन अ सेंटेंस इज नीड टू बी फॉर्म वहां टेंस की बहुत जरूरत होती है क्योंकि बिना टेंस के वी कैन नॉट क्लियरली टेल द अदर पर्सन और द अदर पर्सन टू हुम वी आर इंटरेक्टिंग टू दैट व्हाट वी आर टॉकिंग एंड व्हेन डिड द वर्क हैपन लाइक जिसके बारे में हम बात करें वो अभी हो रहा है या होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है तो बेसिकली टेंस इज अ बेसिक ग्रामर टर्म विच यूजली इंडिकेट्स वेदर अ वर्क टूक प्लेस और वेदर अ सेंटेंस और द स्टेटमेंट विच वी टॉक हैज टूक प्लेस इन द पास्ट प्रेजेंट और इट्स इट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट एस सी दिस आई डांस्ड डांस्ड जैसे कि मैंने कहा था वर्ब प्लस ई डी फॉर्म रहता है जैसे कि वर्ब प्लस ई डी फॉर्म या प्लस इंग फॉर्म या प्लस ई एस फॉर्म ऐसे बहुत ही कुछ ऐसे इंग फॉर्म्स जो एड होते हैं इन्हें सफिक्सेस बोलते हैं दीज आर बेसिकली कॉल्ड सफिक्सेस 
तो वर्ब जैसे कि यहां पे देखिए डांस एक वर्ब है डांस हुआ एक वर्ब डांस प्लस ईडी फॉर्म को हमने यूज किया जो कि पास टेंस में बदल देता है डांस्ड आई डांस्ड मतलब मैं ऑलरेडी वो जो इंसान जो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी डांस कर चुके हैं मतलब ये पास टेंस में जा रहा है आई सैंग आई सैंग ये भी होता है पास टेंस कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पूरे वर्ड को नहीं लेकिन जैसे कि सफिक्स ईडी इंग ई एस के बिना हम उन्हें एक लेटर को चेंज करनी होती है जैसे कि सैंग अब देखिए सिंग एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब है सिंग को पास टेंस में बदलने के लिए सैंग यूज करता है सैंग को यूज करना होगा और सिंग को मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करने को के लिए उसे सिंगिंग यूज करेंगे और फ्यूचर फ्यूचर के लिए हम आई आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग बोलेंगे तो ऐसा इसे यूज किया जाता है कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है शी विल बी गोइंग टू लंडन फॉर द वेकेशन विल बी गोइंग अब देखिए विल बी गोइंग दिया गया है यहाँ पे इंग फॉर्म यूज किया गया है एज वेल एज फ्यूचर टेंस विल बी विल विल गोइंग टू इन जैसे वर्ड्स को हम फ्यूचर टेंस इंडिकेट करने के लिए यूज करेंगे अब देखिए यहाँ पे ये हुआ पास टेंस ये हुआ पास टेंस और ये है फ्यूचर टेंस तो ये बहुत ईजी होते हैं दोस्तों टेंसेस को कैसा सॉल्व करना अगर उसके स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर रहती है जैसे कि हमारी मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज रहते हैं मतलब कोई सोल्यूशन कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे अलजीब्रा में हमारे लिए बहुत ही सारे इक्वेशंस होती हैं या ऐसा जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी बहुत बेसिक इक्वेशंस रहती हैं अगर वो इक्वेशंस आप याद रख लो या अगर वो इक्वेशंस को आप समझ लो तो बहुत आसान हो जाते हैं टेंसेस को सॉल्व करना अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली वॉट इज अ मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ अब देखिए ये होते हैं आपके बारह टाइप के टेंसेस देर आर बेसिकली ट्वेल्व टाइप्स ऑफ टेंसेस प्रेजेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज so what are these tenses and what are the types of these tenses let's see this simple present tense present progressive or present continuous present perfect tense or present perfect continuous tense ab dekhiye ye pehle jo char hain the first four basically the first four here completely talks about present tense and its types then comes the यहाँ तक देखिए सिंपल पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिस टॉक्स अबाउट पास्ट टेंस नाउ द नेक्स्ट फोर हियर सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टॉक्स अबाउट फ्यूचर टेंस सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी वेदर विच टेंस वॉट वॉट अबाउट इट्स टॉकिंग अबाउट एंड ये बहुत ही ईजी होते हैं जैसे कि मैंने कहा था टेंसेस में तीन बेसिक टेंस इज इन थ्री टाइप्स बेसिक काइंड ऑफ टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स दट इज पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस सो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में फिर पास्ट टेंस का चार प्रकार के आते हैं जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये चार हो गए फिर प्रेजेंट टेंस भी भी सब कैटेगरीज होते हैं जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फिर फ्यूचर टेंस में भी चार सब कैटेगरीज हैं जैसे कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो ये होते हैं आपके बारह टाइप्स ऑफ टेंसेस अगर ये आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट चार टाइप के जो हम हम देखिए फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस के चार टाइप सब कैटेगरी को याद रखिए देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है द सेम वे सिंपल पास्ट टेंस को लिखा जाता है और सेम वे सिंपल फ्यूचर टेंस को भी लिखा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस है वैसे ही पास्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा है वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सो वंस यू रिमेंबर द एटलीस्ट द फोर सब कैटेगरीज ऑफ एनी टेंस वेदर इट्स पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यू कैन इजिली रिमेंबर द रेस्ट एट सब कैटेगरीज ऑफ टेंसेस टू सो दीज आर द ट्वेल्व kinds of tenses which are very important and these are the basic steps to form the sentences in english grammar or in the english subject 
तो दोस्तों ये हुए हो गए आज के प्रेजेंट टेंस आपने अब आप, आज हमने टेंस क्या होता है टेंस टेंसेस के बारह प्रकार तीन प्रकार फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी प्रेजेंट टेंस पास टेंस और फ्यूचर टेंस और उसके बारह सब कैटेगरी देखे थे तो आज हमने फर्स्ट चार कैटेगरी जो प्रेजेंट टेंस को होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो होते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ये जो होते हैं चार कैटेगरी हो गए हैं तो आज हमने इनके बारे में पढ़े तो कल हम पढ़ेंगे पास टेंस फ्यूचर अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या होते हैं पास टेंस और पास टेंस के कितने जो चार प्रकार होते हैं उसका डेफिनेशन स्ट्रक्चर के साथ उसके एग्जाम्पल्स के साथ अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आर वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल विस्टम जॉब्स इन यूट्यूब and if you have any doubts regarding any uh, topic not only about tenses and you want to learn any about new topics regarding english you can just drop a comment in our comment section thank you